హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము సమబాహు త్రివుజం ఈక్లే ట్రయాంగిల్ యొక్క వైశాల్యము ఏరియా చుట్టుగలత పెరిమీటర్ ఎలా కనుక్కోవాలో నేర్చుకుందాం జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతగా వినండి చివరి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడతాను బాగా రాయండి మొదట చుట్టుకలత పెరిమీటర్ ఎలా కనుక్కోవాలో నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఒక లెక్క చూద్దాం భుజము తొమ్మిది సెంటీమీటర్గా గల సమభావ త్రిభుజం చుట్టుకలత ఎంత ఈక్లే ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఎంత అని అడిగాడు ఇది సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉంది లెక్క ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సమబాహు త్రిభుజం అంటే సమబాహు సమంగా బాహులు ఉంటాయి సమంగా భుజాలు ఉంటాయి మూడు భుజాలు సమానం ఉంటాయి ఈక్విలే ట్రయాంగిల్ అంటే ఈక్విలేటర్ అంటే ఈక్వల్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఈ లెక్కలో ఒక భుజం తొమ్మిది ఇచ్చాడు అంటే దానిలో మూడు భుజాలు కూడా తొమ్మిది అవుతాయి అన్నమాట తొమ్మిది 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 ఏబి తొమ్మిది బీసీ తొమ్మిది ఏసీ కూడా తొమ్మిది అవుతాయి చుట్టు కొలత అంటే ఏం చేస్తాం మనం ఈ చుట్టూ ఉన్నవి ఈ మూడు కూడుకుంటాం తొమ్మిది ప్లస్ తొమ్మిది ప్లస్ తొమ్మిది కుడితే అంత ఇరవై ఏడు సెంటీమీటర్లు దీన్ని సింపుల్గా కూడకుండా చెప్పచ్చు ఎన్ని తొమ్మిదులు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు తొమ్మిదులు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు ఇంటి తొమ్మిది రాసుకోవచ్చు మూడు తొమ్మిదుల ఇరవై ఏడు సెంటీమీటర్లు రాసుకోవచ్చు అన్నమాట దీనికి ఒక సూత్రం కూడా తయారు చేయవచ్చు ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు భుజాలు ఏ ఏ ఏ అనుకోండి అంటే భుజం వచ్చేసి ఇక్కడ ఏ అనుకోండి ఇక్కడ కూడా కూడుకుంటే ఏమవుతాయి ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ కూడితే మూడు ఏ అవుతుంది అంటే సింపుల్గా మనం ప్రతిసారి కూడకుండా సమబాహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత ఈక్వే ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఫామ్లో మూడు ఏ అని గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలా సులభంగా మనం లెక్కలో తొందరగా చేయవచ్చు ఇప్పుడు సమబాహు త్రిభుజ వేసేయాలి ఈక్లే ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఎంతమంది వీడియోలు చెప్పుకున్నట్టు త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రము ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి ఫామ్ లేదంటే వన్ బై టూ బిహెచ్ అని చెప్పుకున్నాం సూత్రం అయితే ఎప్పుడంటే లెక్కలో బేసు హైట్ ఇచ్చినప్పుడు లెక్కలో భూమి ఎత్తు ఇచ్చినప్పుడు ఆ సూత్రం ఉపయోగిస్తాం అయితే లెక్కలో మనకి ఎత్తు ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక త్రిభుజం తీసుకొని ఇక్కడ మామూలుగా సమబాహు త్రిభుజం అంటే అన్నీ సమానం ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మూడు భుజాలు ఏ ఏ ఏ అనుకుంది ఇక్కడ అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ లెక్కలో భుజాలు మాత్రమే ఇచ్చారు ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఎత్తు ఇచ్చాడా హైట్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మనం దీని ముందు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు హైట్ కనుక్కుందాం ఇక్కడ హైట్ అంటే ఇక్కడ సి నుంచి ఏబి మీదకి ఒక పర్పండిక్యులర్గా లంబంగా గీత గీయండి ఇక్కడ ఒక సిడి అని ఒక గీత గీద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సిడిబి అనే లంబకోణ ద్రిభుజం ఇక్కడ ఏర్పడింది కదా ఈ లంబకోణ ద్రిభుజంలో బిసి ఇక్కడ ఏ అని మనకు తెలుసు ఇక్కడ అయితే డిబి ఎంత ఉంటుంది ఏ నుంచి బి వరకు ఏ అయితే అంటే ఏబి మొత్తం ఏ అయితే అప్పుడు మధ్యలో ఏబికి డి అనేది మధ్యలో ఉంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ నుంచి డి వరకు సగం ఉంటుంది ఏలో సగం డి నుంచి బి వరకు సగం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏ బై టూ అక్కడ కూడా ఏ బై టూ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు మనం సిడి కనుక్కుందాం ఇప్పుడు సిడి అంటే హైట్ కాబట్టి ఎత్తు కొనుక్కుందాం ఇక్కడ ఇది కనుక్కోవడానికి ఈ సిడి బి లంబకోణ త్రిభుజం కాబట్టి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఇంతకుముందు మా టెన్త్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాం పైతాకర సిద్ధాంతం ఒకటి అంటే ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో రెండు భుజాల యొక్క వర్గాలు మొత్తం కూడితే అది కర్ణం యొక్క వర్గానికి సమానమని మనకు తెలుసు అనమాట ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ సిడిబి లమ్మకోణ ద్రిభుజంలో సిడి స్క్వేర్ ప్లస్ డిబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ సిడి మనం కనుక్కోవాల్సిన సిడి కాబట్టి సిడి ఎలాగ రాయండి డిబి ఈ బొమ్మల చూడండి ఇక్కడ డిబి అంతా ఏ బై టూ కాబట్టి ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి అంతా ఇక్కడ ఏ కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది తర్వాత సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ వేస్తే ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవుతుంది మన సిడి కొనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవసరం పోతే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అయింది అప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం దీన్ని కానీ తీసివేస్తే కింద ఏ స్క్వేర్ మనబెట్టి నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఈ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ నాలుగు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ నాలుగు ఏ స్క్వేర్ నుంచి ఏ స్క్వేర్ పోతే మూడు ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ వచ్చింది సిడి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ వచ్చింది అయితే మన సిడి కొనుక్కోవాలి కాబట్టి స్క్వేర్ తీసే అప్పుడు రూట్ అవుతుంది రూట్ ఆఫ్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ వచ్చింది త్రీకి రూట్ లేదు కాబట్టి ఈ రూట్ త్రీ అలాగే ఉంటుంది బై నాలుగు రూట్ ఎంత టూ వచ్చింది ఏ స్క్వేర్ రూట్ ఎంత ఏ అంటే రూట్ త్రీ బై టూ
సరే మనం కొనుక్కోవాల్సింది అంటే అసలు త్రిభుజ వయస్సే నేను కొనుక్కోవాలి కదా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కొనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకు ఎంతమో తెలుసు త్రిభుజ వయస్సైన సూత్రం ఏంది వన్ బై టూ బిహెచ్ అని ఇప్పుడు వన్ బై టూ బిహెచ్ రాయండి ఈ వన్ బై టూ లాగా రాయండి బి అండ్ బేస్ బేస్ అంటే ఇక్కడ భుజం అనమాట భుజం ఏంది ఇక్కడ ఏ కాబట్టి ఏ రాయండి ఇంటూ పెట్టండి హెచ్ హైట్ మనకు ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ వచ్చింది రూట్ త్రీ బై టూ ఏ వచ్చింది దీన్ని గురిస్తే ఇక్కడ పైన చూడండి ఇక్కడ ఆ రూట్ త్రీ వన్స్ రూట్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ ఏ ఏంటి ఏమవుద్ది ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది కింద రెండు రెండు పెంచుకుంటే రెండు రోజుల నాలుగు వచ్చింది రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది అంటే ఇది సంభబాహు త్రిభుజ వైశాలానికి సూత్రము ఈక్లేట్ ఏరియా ఇక్కడ ఫార్ములా రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడంటే సమబాహ త్రిభుజంలో భుజము సైడ్ ఇచ్చినప్పుడు త్రిభుజ వైశాల్యం ఏరియా ఆఫ్ ఈక్లేట్ ట్రయాంగిల్ అనుకోవడానికి ఈ ఫార్ములా అలా కాకుండా ఒకవేళ సమబాహ త్రిభుజంలో ఎత్తు మాత్రం ఇచ్చాడు భుజం ఎవ్వలేదు ఎత్తు మాత్రం ఇచ్చేసి అప్పుడు వయస్సాలను కొనుక్కోమంటే కూడా సూత్రం తయారు చేయొచ్చు దీని నుంచి ఎలాగంటే ఇప్పుడు త్రిభుజ వయస్సాల మేము వచ్చింది ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై బై ఫోర్ వేసుకొని వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ అలాగే రాసి ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా ఏ తీసి మనకు పైన వచ్చేసి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఫామ్లో ఉంది కదా దాని నుంచి మనం ఏ వాల్యూ టూ హెచ్ బై రూట్ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏది చేసి టూ హెచ్ బై రూట్ త్రీ రాస్తే అది దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే నాలుగు హెచ్ స్క్వేర్ బై కింద వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది క్యాన్ చేస్తే పైన ఒక రూట్ త్రీ ఎక్కి కింద ఒక రూట్ త్రీ పోతే ఇంకా కింద ఒక రూట్ త్రీ మిగులుతుంది అప్పుడు ఈ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్స్ పోతుంది ఎప్పుడు హెచ్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ వచ్చింది అంటే త్రిభుజ వ్యవసాయానికి రెండు సూత్రాలు చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే భుజం ఇచ్చినప్పుడు రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఎత్తు హైట్ ఇచ్చినప్పుడు హెచ్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ విధంగా సూత్రాలు విధంగా మూడు సూత్రాలు వస్తాయి సమభా ఇక్కడ సమభా త్రిభుజంలో ఈక్లేట్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఎత్తు ఫామ్లో రూట్ త్రీ బై టూ ఏ త్రిభుజ వ్యవసాయానికి రెండు సూత్రాలు వస్తాయి అనమాట భుజము సైడ్ ఇచ్చినప్పుడు రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేరు ఎత్తు ఇచ్చినప్పుడు త్రిభుజ వ్యవసాయానికి రూట్ త్రీ బై హెచ్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ వచ్చింది నాన్ మ్యాథ్స్ వారికి ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా వింటూ ఉంటే అమ్మో ఏంది లెక్కలంటే ఇంత కష్టం అని అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిందంతా మీరు అవసరం లేదు మీరు ఓన్లీ సూత్రాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ సూత్రాలు ఎలా ఇప్పుడు నుంచి చెప్పేది బాగా వినండి ఇప్పుడు మనం త్రిభుజ వ్యవసాయ సూత్రం ఇక్కడ సమభా త్రిభుజ వ్యవసాయ సూత్రం ఏం చెప్పాము రూట్ త్రీ బై ఫోర్ వేసుకొని చెప్పాము తర్వాత ఎత్తుకు వచ్చేసి హెచ్ఈజ్ కాల్ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ చెప్పాము తర్వాత ఇంకో సూత్రం త్రిభుజ వ్యవసాయానికి సమభా త్రిభుజ వ్యవసాయానికి హెచ్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ చెప్పాము చుట్టు కొరతకి మూడే చెప్పాం ఒకసారి బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఈ సమభా త్రిభుజ వయస్ సమభా త్రిభుజంలో ఈక్లే ట్రయాంగిల్లో అన్నిట్లో మూడు ఉంది ఇక్కడ ప్రతి సూత్రంలో మూడు ఉంది ఇక్కడ అంటే వయసులో రూట్ త్రీ బై ఫోర్ వేసుకొని ఉంది తర్వాత చుట్టు కొలతలో మూడు ఉంది ఎత్తు కొనకుండా రూట్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ తర్వాత ఇంకో దాంట్లో రూట్ త్రీ అంటే నాలుగు సూత్రాలు ఇక్కడ మూడు ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా సమభా త్రిభుజం అంటే మనకు మూడు భుజాలు సమానం కాబట్టి ఈ సూత్రం అన్నిట్లో మూడు ఉంటుందని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి వచ్చి ఇక్కడ త్రిభుజ వ్యవసాయానికి రూట్ త్రీ బై ఫోర్ వేసుకోరు కదా రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ అంటే మూడు తర్వాత నంబర్ నాలుగు కాబట్టి బై నాలుగు రాసుకోండి ఎత్తు కనుక్కునేటప్పుడు రూట్ త్రీ బై టూ అంటే మూడుకి ముందు నంబర్ ఏంది రెండు కాబట్టి రెండు పెట్టుకోండి ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ అయితే వయసాలను మాత్రం వయసాలను కాబట్టి ఏరి కాబట్టి స్క్వేర్ వస్తుంది అక్కడ ఎత్తు కనుక్కున్నప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ ఏ మాత్రం వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా మీరు ఈ సూత్రం మాత్రం బాగా రెండు మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక ఖచ్చితంగా ఈ సూత్రం వస్తే మీకు లెక్కలు చేయగలనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీటి మీద ప్రీవియస్ పేపర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఎడ్జిటి వరకు టెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక ప్రశ్న చూద్దాము ఒక సమభా త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ యాభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయిన దాని భుజం యొక్క పొడవు దాని యొక్క సైడ్ యొక్క లెంగ్త్ అడిగాడు ఇక్కడ ఇంతమంది మనం సింపుల్గా సూత్రం చెప్పుకున్నాం సమభా త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొల సూత్రం మూడు ఏ అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ మూడు ఏ ఎజ్కల్ టూ యాభై నాలుగు అంటే చుట్టుకొలత లెక్కలే చేశాడు కదా యాభై నాలుగు చేశాడు మూడు ఏ ఎజ్ కూడా యాభై నాలుగు వచ్చింది ఈ మూడు మనకు అవసరం లేదు అవతలం పంపించాలి మూడు ఏ అంటే
లెక్కలు మనకి చుట్టుగల చేసే కాబట్టి చుట్టుగల సూత్రం ఏంది పెరిమీటర్ ఫామ్ ఏంది సోమాది డివిజన్లో మూడు ఏ కాబట్టి మూడు ఏ రాయండి ఈజుకల్ టు లెక్కలు ఇరవై నాలుగు ఇచ్చాడు ఇరవై నాలుగు పెట్టుకోండి దీని నుంచి ఏ వ్యాల్యూ కొనుక్కోండి మూడుని అవతలు పంపించండి అవతలు పంపిస్తే బై అవుతుంది ఇరవై నాలుగు బై మూడు క్యాన్స్ కొడితే మూడు ఒకటి మూడు మూడు ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు ఏ ఈజుకల్ ఇక్కడ ఎనిమిది వచ్చింది లెక్కలు ఏం కనుక్కోమాడు ఎత్తు కనుక్కోమాడు ఎత్తు సూత్రం ఏంది రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఇక్కడ ఏది వేసి ఎనిమిది పెట్టండి కింద రెండుకి ఆ ఎనిమిదికి క్యాన్స్ కొడితే రెండు ఒకటి రెండు రెండు నాలుగుల ఎనిమిది వచ్చింది అప్పుడు నాలుగు ఇంటి రూట్ త్రీ నాలుగు రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్లు తర్వాత టెట్కమ్ టిఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక ప్రస్తుతమం ఒక సోమాత్రి యొక్క చుట్టుకలత నూట యాభై ఆరు సెంటీమీటర్లు పెరిమీటర్ నూట యాభై ఆరు సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క ఎత్తు ఎంత అడిగాడు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా ఇంతకుముందు లెక్కలాగా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఒక చుట్టుకలతో మనకు సూత్రం మూడు ఏ కాబట్టి మూడు ఏ రాయండి ఈజుకల్ టు లెక్కలు నూట యాభై ఆరు ఇచ్చాడు ఈ ఈ మూడు అవతలం పంపిస్తే బై మూడు అయింది నూట యాభై ఆరుని మూడుతో పక్కన వేసుకుని భాగించండి భాగిస్తే యాభై రెండు వచ్చింది ఏ వాల్యూ యాభై రెండు వచ్చింది అప్పుడు ఎత్తు సూత్రం ఏంది రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఇక్కడ ఏ తీసి యాభై రెండు పెట్టండి ఈ రెండుకి యాభై రెండు క్యాన్స్ కొడితే ఇరవై ఆరు వచ్చింది అప్పుడు రూట్ త్రీ ఇరవై ఆరు పెంచుకుంటే ఇరవై ఆరు రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్లు తర్వాత టెట్ రెండు వేల పదిహేడు వచ్చి ఒక ప్రశ్న ఉందాము ఒక సమబాత్రి భుజం యొక్క భుజము సైడ్ ఎక్స్ సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క వైశాల్యము ఏరియా అంతా ఇక్కడ అడిగాడు మనకు భుజం ఇచ్చినప్పుడు సమబాత్రి భుజం వైశ్య సూత్రం ఏంది రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ అంటే భుజం ఇక్కడ లెక్కలు ఎక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ తీసి ఎక్స్ పెడితే అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అయింది రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తర్వాత టెట్కమ్ టిఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చిన ఒక ప్రశ్నోదము ఒక సమబాత్రి భుజం యొక్క చుట్టుకలత పెరిమీటర్ అరవై మీటర్లు అయితే దాని యొక్క వైశాల్యము ఏరియా అంత ఇక్కడ అడిగాడు ఫస్ట్ మనకు లెక్కలు చుట్టుకలు తీసాడు కాబట్టి చుట్టుకలు సూత్రము మూడు ఏ ఏజ్ కొల్ ఇక్కడ లెక్కలు అరవై ఇచ్చాడు ఏ వ్యాల్యూ కనుక్కుంది ఇక్కడ ఈ మూడు అవతలు పోతే బై మూడు అయింది మూడు ఒకటి మూడు ఇరవై లాబట్టి ఏ వ్యాల్యూ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఇరవై వచ్చింది లెక్కలు ఏం కనుక్కోండి వైశాల్యం అడిగాడు వైశాల్యం సూత్రం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఈ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ అలాగే రాయండి ఇంటూ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఇరవై వచ్చింది స్క్వేర్ కాబట్టి ఏని రెండు సార్లు రాయాలంటే ఇరవై ఇంటూ ఇరవై రెండు సార్లు రాయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు క్యాన్ చేస్తే కింద నాలుగుకి ఇరవైకి నలభై ఒకటి నాలుగు నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఐదు ఇరవై మిగిలింది ఐదు ఇరవైల వంద ఆ రూట్ త్రీ అలాగే రాయండి వంద రూట్ త్రీ తర్వాత టెట్కామ్ టిఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక ప్రశ్నం ఒక సమబాత్రి భుజం యొక్క చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ ట్వల్వ్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అయితే దాని యొక్క వైశాల్యము ఏరియా అంతే అడిగాడు ఇది కూడా సేమ్ ఇందా ఇంతకుముందు లెక్క లాగేది కూడా ఇక్కడ లెక్కలో చుట్టుకొలత తెచ్చాడు అంటే మూడే సూత్రం ఈజ్ కొట్టు పన్నెండు రూట్ త్రీ ఇక్కడ మూడు అవతలు పంపిస్తే బై మూడు అయింది మూడుకి పన్నెండు క్యాన్స్ కొట్టండి మూడు ఒకటి మూడు మూడు నాలుగు పన్నెండు నాలుగు రూట్ త్రీ ఏ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ నాలుగు రూట్ త్రీ వచ్చింది లెక్కలో వైశాల్యం అడిగాడు వైశాల్యం సూత్రం ఏంది రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ నాలుగు రూట్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి దాని రెండు సార్లు రాయండి నాలుగు రూట్ త్రీ ఇంటూ నాలుగు రూట్ త్రీ ఈ కింద నాలుగుకి నాలుగుకి క్యాన్స్ కొట్టండి అప్పుడు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఆ పైన ఎలా పెంచుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా సరే రూట్లు రూట్లు గురించాలి మల్పికేం చేయాలి అంతేగాని మామూలుగా నంబర్ చేయాలి ఇక్కడ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ పెంచుకుంటే మూడు మూడు ఎంత తొమ్మిది రూట్ తొమ్మిది వచ్చింది ఆ నాలుగు రూట్ త్రీ అలాగే రాయండి అయితే తొమ్మిది రూట్ ఎంత మూడు అని తెలుసు మనకి మూడు మూడు తొమ్మిది మూడు వచ్చింది ఇక్కడ అప్పుడు మూడు ఏంటో నాలుగు రూట్ త్రీ మూడు నాలుగు ఎంత పన్నెండు పన్నెండు రూట్ త్రీ సెంటీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయింది తర్వాత టెట్కమ్ టిఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క ప్రశ్న చూద్దాము ఒక సమబాత్రి భుజం యొక్క వైశాల్యము ఏరియా పదహారు రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయితే దాని యొక్క చుట్టుకలత ఆ పెరిమీటర్ ఎంత ఇక్కడ అడిగాడు ఇంతకుముందు లెక్క రివర్స్ అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ వైశాల్యం ఇచ్చిన తర్వాత చుట్టుకలం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ వైశాల్యం సూత్రం ఏంది రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ లెక్కలు ఇచ్చేసాడు సిక్స్టీన్ రూట్ త్రీ నుంచి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏ వేలు కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ని అవతల పంపించాలి ఇంటూ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే యువతల ఇంటూ ఉండి భిన్నం ఉంటే అవతల పంపిస్తే ఈ భిన్నం అవతల పోతే రెసిఫ్రీ ఒకరు అవుతుంది అంటే తిరగ పోతుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఈ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ అవతల పోతే నాలుగు బై రూట్ త్రీ అవుతాం ఇది ఒకటి అవతల పంపిస్తే అన్నమాట బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటూ
ఆ భుజం ఇచ్చి వైశాలం కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ మాత్రం మనం ఏం చెప్పుకుంటుంటే ఎత్తు హైట్ ఇచ్చినప్పుడు వైశాలన సూత్రం ఎంతమంది చెప్పుకున్నాం అక్కడ హెచ్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ ఎత్తు ఇచ్చినప్పుడు వైశాలానికి సూత్రము హైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏరియా కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా సమపాత్రి భుజంలో ఇక్కడ లెక్కలో హెచ్ ఇచ్చేసాడు హైట్ నాలుగు రూట్ త్రీ హెచ్ స్క్వేర్ కాబట్టి రెండుసార్లు రాసుకోవాలి నాలుగు రూట్ త్రీ అంటే నాలుగు రూట్ త్రీ బై రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ కొట్టండి ఈ కింద రూట్ త్రీకి పై రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ కొట్టాము ఆ తర్వాత పైన ఏ మిగిలే నాలుగు రూట్ త్రీ నాలుగు మిగిలే ఇక్కడ నాలుగు నాలుగు మాత్రమే గుణించాలి మల్పికేం చేయాలి ఎందుకంటే ఆ రూట్ త్రీ కిందది మల్పికేం చేయకూడదు మర్చిపోయి చాలామంది నాలుగు కూడా పన్నెండు వేస్తారు అన్నమాట ఏ గుడదట అంటే ఇక్కడ మామూలుగా అక్కడనే సంఖ్య నాలుగు నాలుగు కాబట్టి రెండు మాత్రం పెంచుకోండి నాలుగు నాలుగు అంతా పదహారు వేసుకొని ఆ రూట్ త్రీ పక్కన పెట్టాలి అలాగే అంతే కదా దాన్ని మల్పికేస్ చేయకూడదు మర్చిపోయాయి అక్కడ పదహారు రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ వారికి స్వస్తుంటే లెక్కలన్నీ చాలా కష్టంగా అనిపించవచ్చు ఏం భయం లేదు ఒకసారి ఈ సూత్రాలన్నీ ఒకసారి ఒక టెన్ టైమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ సూత్రాలు కానీ గుర్తుంటే బాగా ఏ లెక్కని చేయగలరు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఒక వీడియో చూ ఒకసారి చూసిన తర్వాత రెండోసారి నోట్స్ రాసుకోండి మూడోసారి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఏకాగ్ర చూడండి సమభాద్ర భుజంలో వాటి గుర్తుపెట్టుకుని ముఖ్యంగా మీరు ఈక్వల్ ట్రాయాంగిల్ సమభాద్ర భుజంలో ఆ ప్రతి ఫామ్లో కూడా మూడు అనే నంబర్ వస్తుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకుని ఒకసారి అంటే మైండ్లో మనకు రేపు ఎగ్జామ్ అయినప్పుడు గుర్తు రావాలి సోమపాత్ర భుజం అంటారే సూత్రాల్లో మూడు రావాలన్నమాట ఆటోమేటిక్గా అన్నీ గుర్తు వచ్చేస్తాయి మనకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ చాస్త్రీ చాగ